ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் லேர்ன் ஃபிசிக்ஸ் வித் ஆர் கேஸ் இன்றைக்கி நம்ம பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ் சிலபஸில் செமஸ்டர் ஒன்க்கான யூனிட் ஃபைவ் அக்கஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பில்டிங்ஸ் அண்ட் அல்ட்ராசோனிக்ஸ் லெசனில் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் நம்ம பீஸோ எலக்ட்ரிக் கிறிஸ்டல் மெத்தட் அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பீஸோ எலக்ட்ரிக் மெத்தட் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியணும் ஸோ பீஸோ அப்படின்னா டிஃபைன்ட் ஆஸ் ப்ரெஷர் ஸோ ப்ரெஷர் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பீஸோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரிக்னால் நமக்கு என்ன தெரியும் எலக்ட்ரிசிட்டி ஓகேவா ஸோ கரண்ட் அது மாதிரி எலக்ட்ரிக் இது வந்து அது நமக்கு வந்து நல்லா தெரியும் ஓகே ரைட் அதாவது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது நமக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா இதை நம்ம என்ன சொல்லணும்னா பீஸோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் வென் வி ஆர் கிவிங் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி த எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன் டூ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஓகேவா ஒரு ப்ரெஷர் வந்து நம்ம கொடுக்கும்போது அந்த ப்ரெஷர் மூலமாக என்ன கிரியேட் ஆகுதுனா எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா இதை நம்ம பீஸோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பீஸோ எலக்ட்ரிக் கிறிஸ்டல் மெத்தட் இது வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா இன்வர்ஸ் பீஸோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஸோ இந்த ப்ரின்சிபல் நம்ம பார்க்குறோம் திஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் இன்வர்ஸ் பீஸோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் இன்வர்ஸ் பீஸோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னும் போது இப்போ பீஸோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் என்ன அது ப்ரெஷர் கொடுத்தா எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி கிரியேட் ஆகும் அப்படின்றாங்க இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியை வச்சு நம்ம ப்ரெஷர் க்ரியேட் பண்ணோம் க்ரியேட் பண்ணி அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இன்வர்ஸ் பீஸோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் வென் அ குவாட்ஸ் கிறிஸ்டல் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு ஆல்டர்னேட்டிங் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அலாங் த எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்சிஸ் கிறிஸ்டல் இஸ் செட் இன் டு எலாஸ்டிக் வைப்ரேஷன்ஸ் அலாங் த மெக்கானிக்கல் ஆக்சிஸ் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போது இங்கே வந்து நமக்கு கிறிஸ்டல் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த கிறிஸ்டலை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்சிஸில் வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்படி இருக்கும்போது அது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்சிஸ் இப்படி வரும்போது இது வந்து என்னென்னா நமக்கு மெக்கானிக்கல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ குவாட்ஸ் கிறிஸ்டலை வச்சு தான் நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த குவாட்ஸ் கிறிஸ்டலில் வந்து எப்படி இருக்கும் ஸோ இதில் பீஸோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் வந்து எப்படி உருவாகுது அப்படின்றத பற்றி ஒரு சின்ன வீடியோ வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து குவாட்ஸ் கிறிஸ்டல் இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ட்ரில்லிங் மிஷின் வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க ட்ரில் பண்ணுறாங்க அப்படி ட்ரில் பண்ணும்போது இங்கே பாருங்கள் உள்ளே வந்து என்ன ஆகுது ஒரு லைட் மாதிரி ஒன்று நமக்கு தெரியுது இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி நமக்கு க்ரியேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து குவாட்ஸ் கிறிஸ்டல் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு குவாட்ஸ் கிறிஸ்டலை வந்து என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே எடுத்துக்கிறோம் ஓகேப்பா ஸோ இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஒரு குவாட்ஸ் கிறிஸ்டலை வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா இதை வந்து எப்படி ஹரிசோண்டலாக ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்சிஸ் சொல்கிறாங்க நம்ம வெர்டிக்கலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரெஷர் வந்து எப்படி கிடைக்குது இப்படி தானே நமக்கு வருது வெர்டிக்கலாக ஸோ இது வந்து என்னென்னா மெக்கானிக்கல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே இஃப் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஆசிலேஷன் கோ இன்சைட்ஸ் வித் நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த கிறிஸ்டல் ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக் ஆசிலேஷன் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது அந்த ஆஸ் அந்த எலக்ட்ரிக் ஆசிலேஷன் வந்து இந்த கிறிஸ்டலோட நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி அதுவும் நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சின்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த கிறிஸ்டலுக்குரிய ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அது கூட கோயின் சைட் ஆகும்போது ரெண்டுமே வந்து ஒன்றா ஆகும்போது த வைப்ரேஷன்ஸ் வில் பி ஆஃப் லார்ஜர் ஆம்பிளிடியூட் ஸோ அந்த ப்ரெஷர் வந்து இது ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா வைப்ரேஷன்ஸ் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குமா லார்ஜ் ஆம்பிளிடியூடில் இருக்குமா இஃப் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் இன் அல்ட்ரோசோனிக் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஸ் சப்போஸ் அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து என்ன அல்ட்ரோசோனிக் ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கும்போது அதாவது நமக்கு நார்மல் ஃப்ரீக்வன்சி என்னது ட்வெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹேர்ட்ஸ் அப்போது ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹேர்ட்ஸ் அதிகமான ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து அந்த வைப்ரேஷன் நடக்கும்போது அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த கிறிஸ்டல்லேருந்து என்ன வரும் அப்படின்னா ஸோ அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ் ஸோ இங்கே போட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ
இங்கே நடுவில் இது வந்து என்னது இந்த காயில் வந்து எல் டூ எல் டூ அப்படிங்கிற ஒரு காயில் ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்கே ட்ரான்சிஸ்டர் இது பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ட்ரான்சிஸ்டர் ஸோ இது வந்து ஒரு என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டர் என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டர் அப்படின்னும் போது என்ன இருக்கும்னா கலெக்டர் பேஸ் எமிட்டர் ஓகேவா ஸோ இது வந்து எங்கே கனெக்ட் ஆகுது இங்கே கலெக்டரில் வந்து கனெக்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ இது கீழே வந்து இதோட லோயர் பார்ட் வந்து இது எங்கே அப்படின்னா எமிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து எங்கே கனெக்ட் ஆகிட்டுனா எர்த்தில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா பூமியில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ இதோடய பேஸ் வந்து எங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்க இந்த எல் ஒன் வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டரோடு கனெக்ட் ஆகி இது வந்து எங்கே போகும் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பேட்ரியோட நெகட்டிவ் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து போகுது ஓகே ஒரு பேட்ரியோட நெகட்டிவ் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து போகுது இந்த பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் வந்து எங்கே கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இங்கே போய் ஒரு கீயோட அட்டாச் ஆகி அப்படியே வந்து எல் டூவோட இந்த அப்பர் பாயிண்ட்டில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா கனெக்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இதுதான் நம்மளோட சர்க்யூட் சர்க்யூட் டயக்ராம் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் இது ரொம்ப கஷ்டமே கிடையாது நம்ம இந்த வந்து ட்ரா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்னென்னலாம் வந்து இங்கே செட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம வரிசையாக எழுதிடலாம் ஓகேவா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ பேஸ் ட்யூன்ட் ஆசிலேட்டர் சர்க்யூட் ஓகேவா ஸோ பேஸ் பேஸ்லேருந்து ஒரு கனெக்ஷன் வருது இல்லையா ஆமாம் ஸோ பேஸ்லேருந்து ஒரு கனெக்ஷன் வர்றதுனால இது பேஸ் ட்யூன்ட் ஆசிலேட்டர் சர்க்யூட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அ ஸ்லைஸ் ஆஃப் குவாட்ஸ் கிறிஸ்டல் இஸ் பிளேஸ் பிட்வீன் த டூ மெட்டல் பிளேட்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஏ அண்ட் பிக்கு நடுவில் மெட்டல் பிளேட்ஸ் வந்து வைக்கிறாங்க ஸோ ஹேஸ் டு ஃபார்ம் அ பேரல் பிளேட் கெப்பாசிட்டார் வித் த கிறிஸ்டல் ஆஸ் த டை எலக்ட்ரிக் ஓகே ஒரு பேரல் பிளேட் கெப்பாசிட்டார் வந்து எப்படி இருக்கும் நம்ம டுவெல்த்தில் பார்த்தோம்ல பேரல் பிளேட் கெப்பாசிட்டார் எப்படி இருக்கும் ஸோ பேரல் பிளேட் கெப்பாசிட்டார் அப்படிங்கிறது இப்படி இருக்கும் இல்லையா ஸோ இப்படி தான் வந்து நமக்கு பேரல் பிளேட் கெப்பாசிட்டாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து இந்த மெட்டல் பிளேட்ஸும் இருக்கா ஸோ இதுக்கு நடுவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு குவாட்ஸ் கிறிஸ்டலில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்தது வித் த கிறிஸ்டல் ஆஸ் டை எலக்ட்ரிக் திஸ் இஸ் கப்புள் டு எலக்ட்ரானிக் ஆசிலேட்டர் த்ரூ ப்ரைமரி காயில் எல் த்ரீ ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ இதை வந்து எதில் கப்பிள் பண்ணியிருக்காங்க எதை கப்பிள்னா என்னதுன்னா எதில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எல் த்ரீயில் வந்து ஸோ அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கூட எல் த்ரீ மூலயமா வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ப்ரைமரி எல் த்ரீ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ப்ரைமரி காயில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது காயில்ஸ் எல் டூ அண்ட் எல் ஒன் ஓகேவா ஸோ இந்த 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 எல் டூவும் இந்த எல் ஒன்னும் எந்த பக்கம் இருக்குது இது வந்து ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறதுனால இது வந்து ப்ரைமரி சைடு இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ப்ரைமரி சைடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து இந்த சைடு இருக்கிறதுனால இது வந்து செகண்ட்ரி சைடு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதுதான் செகண்ட்ரி காயில்ஸ் எல் டூ ஒன் எல் ஒன் ஆஃப் த ஆசிலேட்டர் சர்க்கியூ டேக்கன் ஃப்ரம் த செகண்ட்ரி சைட் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓகே கலெக்டர் எல் டூ இஸ் இண்டக்டிவ்லி கப்புள் டு பேஸ் காயில் எல் ஒன் ஸோ இது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கலெக்டர் எல் டூ கலெக்டர் எல் டூ வந்து எப்படி ஆகுது எல் டூ கலெக்ட் சாரி கலெக்டர் காயில் எல் டூ இஸ் இண்டக்டிவ்லி கப்புள் டு பேஸ் காயில் எல் ஒன் ஸோ எல் டூவும் எல் ஒன்னும் வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த என்பிஎனோட இந்த பேஸில் பேஸில் என்ன என்ன பண்ணியிருக்குன்னா கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காயில் எல் ஒன் அண்ட் வேரியபிள் கெப்பாசிட்டார் சி ஒன் ஃபார்ம் த டேங்க் சர்க்யூட் ஆஃப் த ஆசிலேட்டர் ஸோ இந்த எல் ஒன்னோ இந்த எல் ஒன்னோ சி ஒன்னோ சேர்ந்து ஒரு இந்த சர்க்யூட்டை ஒரு வந்து டேங்க் சர்க்யூட் மாதிரி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் என்ன பண்ணால் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு இந்த பார்க்க எப்படி இருக்குது ஒரு டேங்க் மாதிரி இருக்குது இல்லையா ஒரு ஒரு தொட்டி மாதிரி இருக்குது இல்லையா ஸோ அதான் வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து என்னது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அடுத்தது என்ன பண்ண பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ஒர்க்கிங் இது எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது ஓகே வென் த பேட்ரி இஸ் ஸ்விட்ச் ஆன் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் பேட்ரியை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பேட்ரிங்க கனெக்ட் பண்ணியாச்சு ஸ்விட்ச் என்ன பண்ணுறோம் இப்படி இருக்கிற ஸ்விட்ச்சை வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அப்படி கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அதாவது என்னது இது வந்து இங்கே என்ன ஆகணும் கனெக்ட் ஆகிடும் கனெக்ட் ஆகிடும் போது ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிட்டோன்னா என்ன ஆகுது இப்போது இந்த ஆசிலேட்டர் ப்ரொடியூசஸ் ஹை ஃப்ரீக்வன
under under high frequency alternating voltage right the capacitance of c1 is varied so that frequency of oscillation is in resonance with the natural frequency so in the c1 irukle and the capacitor and the capacitor oda capacitance vandu vary aguma so vary vary panna padudhu so that frequency of oscillations produced in ப்ரோ அதாவது அந்த ஆசிலேஷன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா எலக்ட்ரிக்கல் ஆசிலேஷன்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அது வந்து எப்படி இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ரெசனன்ஸ் ரெசனன்ஸ்னால் என்னது நம்ம டியூனிங் ஃபோர்க் வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் ஸோ ஒரு டியூனிங் ஃபோர்க் ரெண்டு டியூனிங் ஃபோர்க் எடுத்துக்கிறோம் இதில் வந்து நம்ம ஒன்று மட்டும் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹேமர் வச்சு என்ன பண்ணுறோம் ஹிட் பண்ணுறோம் ஹேமர் வச்சு ஹிட் பண்ண என்ன ஆகுது அது வைப்ரேட் ஆகுது ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம இதை வந்து நம்ம ஒன் இதை வந்து நம்ம ஒன்றுமே பண்ணலாம் அது மட்டும் அமைதியாக இருக்குது ஆனால் இது வைப்ரேட் ஆகிறதுனால அந்த வைப்ரேட் வந்து இங்க டிராவல் ஆகி சும்மா அமைதியா இருக்கிற இதையும் வந்து என்ன பண்ண வைக்குது வைப்ரேட் பண்ண வைக்குது ஸோ இதை நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் ரெசனன்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ரெசனன்ஸ் வந்து என்ன நடக்குதுன்னா இந்த சர்க்கியூட்ல வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அந்த கிறிஸ்டலோட நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சியோட அந்த என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த ஆசிலேஷன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா இது வந்து என்ன பண்ணுது ஒரு ரெசனன்ஸ் கண்டிஷனை ஏற்படுத்துது நான் அந்த கிறிஸ்டல் வைப்ரேட்ஸ் வித் அ லார்ஜ் ஆம்பிடியூட் அப்போது அந்த ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது அது என்ன ஆகும் அந்த கிறிஸ்டல் வந்து ஒரு அதிரும் இல்லையா அது வைப்ரேட் ஆகுது இல்லையா வைப்ரேட்ஸ் வித் லார்ஜ் ஆம்பிடியூட் டியூ டு இந்த ரெசனன்ஸ்னால என்ன ஆகுது ரெசனன்ஸ் நடந்தாலே என்ன ஆகுது வைப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு தான் அர்த்தம் தஸ் ஹை பவர் அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸாக ப்ரொடியூஸ் ஸோ அது என்ன அது வைப்ரேட் ஆகிறதுனால அங்கே என்ன ஆகும் ரொம்ப ஓவர் வைப்ரேட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அங்கே அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இது இவ்வளோதான் ஸோ அந்த ப்ரெஷர் வந்து நமக்கு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் சாரி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ரெஷரை க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ பீஸோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் என்ன அது ப்ரெஷர் மூலமாக எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது பீஸோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் இன்வர்ஸ் பீஸோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் என்ன அது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மூலமாக ஒரு ப்ரெஷரை க்ரியேட் பண்ணி ஒரு கிறிஸ்டல்லேருந்து என்ன பண்ண வைக்கிறோம் அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கிறோம் இதுதான் வந்து நமக்கு பீஸோ எலக்ட்ரிக் கிறிஸ்டல் மெத்தட் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து இதோட ஒர்க்கிங் அடுத்ததும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்ன அப்படின்னா அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இது கண்டிப்பாக இந்த கொஷின் வந்து பீஸோ எலக்ட்ரிக் கிறிஸ்டல் மெத்தட் வந்து டென் மார்க் கொஷனில் கேட்டாங்க அப்படின்னா அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் சேர்த்து தான் வந்து நம்ம எழுதணும் சப்போஸ் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வந்து நமக்கு ஃபைவ் மார்க்கில் கூட கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை வந்து நம்ம படித்து வச்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அல்ட்ராசானிக் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஆஸ் ஹை அல்ட்ராசானிக் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் வந்து ஹையாக அதிகமாக இருக்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெகா ஹெட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம இதில் என்ன பண்ணலாமா இந்த மெத்தட் மூலமாக என்ன பண்ணலாம் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட் அவுட் புட் பவர் இஸ் வெரி ஹை ஸோ இந்த அவுட் புட் பவர் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து டெம்பரேச்சரையோ ஹியூமிடிட்டியோவால் என்ன பண்ண பண்ணாதான் இது வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது ஓகேவா அவுட் புட் பவர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இட் இஸ் மோர் எஃபிஷியன் தேன் மேக்னட்டோ ஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆசிலேட்டர் ஸோ அடுத்த வீடியோ நம்ம வந்து மேக்னட்டோ ஸ்ட்ரிக்ஷன் மெத்தட் பற்றி நம்ம படிப்போம் ஓகேவா ஸோ அதை விட அதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மேக்னட்டை வச்சு வந்து ஒரு மெத்தட் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே அதை விட இது வந்து இந்த மெத்தட் வந்து மோர் எஃபிஷியன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த பிரெத் ஆஃப் த ரெசனன்ஸ் கர்வ் இஸ் வெரி ஸ்மா ரெசனன்ஸ் கர்வோட அந்த பிரெத் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக தான் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வி கேன் கெட் ஸ்டேபிள் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அல்ட்ராசானிக் அதனால் நமக்கு ஸ்டேபிளான கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ரீக்வன்சியோட நமக்கு அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த நாலுமே வந்து இதோட அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த காஸ்ட் ஆஃப் த குவாட்ஸ் கிறிஸ்டல் இஸ் வெரி ஹை இந்த குவாட்ஸ் கிறிஸ்டல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அதிகப்படியான விலை கொண்டது ஓகேவா ஸோ இதோட ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகம் இதுதான் வந்து ஒரு முக்கியமான டிஸ்அட்வான்டேஜ் அடுத்தது ரெண்டாவது பார்த்தோன்னா கட்டிங் அண்ட் ஷேப்பிங் ஆஃப் கிறிஸ்டல் இஸ் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் இதில் வந்து நம்ம முழு கிறிஸ்டல் ஒரு கிறிஸ்டல் அப்படின்போது என்னது ஒரு ஒரு பார்ட் தான் அது ஓகேவா ஸோ கிறிஸ்டல் அப்படின்போது என்னது ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு குவாட்ஸில் வந்து ஒரு பாதி இதுவும் தான் வந்து ஒரு துகள் தான் வந்து என்ன வந்து கிறிஸ்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதை நம்ம கட் பண்ணி ஷேப் பண்ணி
பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தே